वेलकम स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल के लिए हंड्रेड प्लस जनरल साइंस के सीरीज़ को इस सीरीज़ में हम मैक्सिमम बार आए हुए जनरल साइंस के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे सो so, बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट इट अब फर्स्ट क्वेश्चन विच मैन मेड फाइबर इस ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प कौन सा मैन मेड फाइबर है जो कि वुड पल्प से निकाला जाता है या बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं रेऑन तो रेऑन एक ऐसा फाइबर है जो कि वुड पल्प से बनता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल यूज्ड टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर जाननी होती है तो उस सब्सटेंस उस केमिकल को हम कहते हैं इंडिकेटर हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए ठीक है इंडिकेटर्स कई टाइप के होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे रेड कैबेज जूस आते हैं टर्मरिक आता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हमारे फिनोपथलिन है मिथाइल ऑरेंज है ये सारे इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी कौन से साइंटिस्ट ने ये बोला कि मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने बोला था कि हम किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट कौन सा प्लांट का पार्ट उस प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो है फ्लावर क्योंकि हम जानते हैं फ्लावर से ही सीड बनता है और सीड से ही एक प्लांट ग्रो करता है जो कि अपनी पूरी लाइफ को जीता है तो इसीलिए कौन सा प्लांट का पार्ट है जो पूरी लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लावर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हारमोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कौन सा हारमोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है वो है इंसुलिन और इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है पेनक्रियास से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर है शॉर्टेस्ट वेव हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में जैसे हम जानते हैं हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में सेवन कलर का बैंड होता है जो हम रेनबो में देखते हैं विबग्योर बोलते हैं उसको तो उस विबग्योर में आ, कौन सी कलर की सबसे शॉर्टेस्ट वेव होती है तो वो है वॉयलेट वॉयलेट कलर की वेव छोटी होती है और रेड कलर की वेव ज़्यादा होती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन Which part of human brain in the regulating is the regulating center for swallowing and vomiting? तो किसी भी चीज़ को स्वेलो करना निगलना या हमें जो वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग करना उल्टी करना ये हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है तो इसको हम बोलते हैं मेडुला ओब्लेंगाटा इसको क्या बोलते हैं मेडुला ओब्लेंगाटा ठीक है ये हमारा हिंड ब्रेन भी होता है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन इस नोन एस स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी ठीक है तो स्टडी ऑफ स्किन इस नोन एस डर्मेटोलॉजी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कैटलिस्ट यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ वनस्पति घी हम कौन सा कैटलिस्ट uh, यूज करते हैं वनस्पति घी को सिंथेसाइज करने के लिए तो हम यूज करते हैं प्लेटेनियम का ठीक है तो प्लेटेनियम एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि वनस्पति घी को कैटेलाइज करने में यूज होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन द लार्जेस्ट अमाउंट हमारे बोन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट तो कैल्शियम फॉस्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि बोन में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीनलेस स्टील इस मेनली कंपोज्ड ऑफ जो स्टीनलेस स्टील होती है जिसमें रस्ट नहीं आता है वो स्टील किससे बना होता है तो वो एक्चुअली आयरन क्रोमियम और निकल के मिक्सचर से बना होता है यही तीन मेटल मेन है इनके अलावा भी हम और भी कई सारे मेटल को मिलाते हैं पर मेनली जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही तीन मेटल्स हैं आयरन क्रोमियम और निकल ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 
कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर हम जानते हैं कि वाटर हार्ड वाटर होता है तो हार्ड वाटर की जो टम्परेरी हार्डनेस है वो किसके वजह से होती है तो वो आ, जो है कि कैल्शियम बाई कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट की वजह से होती है अगर हम नॉर्मल वाटर में कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट मिला दें तो हमारा वाटर हार्ड वाटर या टम्परेरी हार्डनेस उसमें आ जाएगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मिनामाटा डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू मिनामाटा डिजीज किससे कॉज होता है तो वो मरकरी के पॉइजन के वजह से होता है ठीक है तो मरकरी मेटल के वजह से मिनामाटा डिजीज़ होता है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिजीज़ ऑफ आई इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट तो कौन सी डिजीज आई की जिसमें हम लोग पास की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया में एक इंसान पास की चीज़ों को क्लियरली देख नहीं पाता है दूर की चीज़ों को ही सिर्फ क्लियरली देख पाता है इसी हाइपर मेट्रोपिया को हम लोग कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस क्या बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट सेल आर सराउंडेड बाई तो प्लांट का जो सेल होता है वो किससे सराउंड होता है वो सराउंड होता है सेल वॉल से ओके तो सेल वॉल से प्लांट का सेल सराउंडेड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन सॉल्ट इज एडेड इन इट अगर हम पानी में सॉल्ट मिला के बॉइल करेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी हम जानते हैं कि नॉर्मल वाटर का जो टम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है पर अगर आप उसमें नमक मिला देंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी सो आंसर इस इंक्रीज हो जाएगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी ओके सो हमेशा याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर के बारे में बात करें अगर हम उसमें सॉल्ट मिला देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन ऑन क्लोथ्स कैन बी रिमूव्ड बाय अगर हमारे क्लोथ पे आयरन के दाग लग जाते हैं जैसे अगर हम लोग किसी वायर पे अपना कपड़ा टांग दें ठीक है अगर वो हमारा कपड़ा गीला है तो हम देखते हैं कि अगर उस आयरन में से जो रस्टिंग है हमारे कपड़े पे भी दाग लग जाता है तो उस आयरन के रस्ट को अगर हमें निकालना है अपने कपड़े से या उस आयरन के रस्टिंग के दाग को अपने कपड़े से निकालना है तो हम यूज़ करते हैं ऑक्जैलिक एसिड हम किसका यूज़ करते हैं ऑक्जैलिक एसिड का हम यूज़ करते हैं कपड़े से आयरन रस्ट के दाग को निकालने के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल इस तो हमारे जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियाँ हैं उनमें हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो पेट्रोल के अलावा हम क्या अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं जो कि इको फ्रेंडली हो क्योंकि हम जानते हैं पेट्रोल से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है तो उसका नाम है एसेटिलीन हम एसेटिलीन का यूज़ कर सकते हैं अपने पेट्रोल के जगह पे ओके और एसेटिलीन एक एसेटिलीन एक इको फ्रेंडली फ्यूल है नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू द बिटरनेस इज तो हमारे जो टंग है वो हमारा जो जीव है तो जीव के कौन से पोर्शन से हमें बिटरनेस मतलब कड़वाहट का स्वाद मिलता है तो वो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग मतलब टंग के पीछे वाले पोर्शन से ही हमें कड़वे ये कड़वाहट का टेस्ट मिल पाता है ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेसिबल इज द यूनिट ऑफ तो डेसिबल किसका यूनिट है ये इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का यूनिट है तो डेसिबल किसका यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का यूनिट है कि साउंड कितनी लाउड है ठीक है ओके okay, तो जितना ज़्यादा डेसिबल uh, की वैल्यू रहेगी उतना ही ज़्यादा वो साउंड लाउड रहेगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग कौन सा ब्लड सेल ब्लड की क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है हम जानते हैं जब भी हमें कभी बॉडी में कट जाए तो खून जब बाहर निकलता है ब्लड जब बाहर निकलता है वो धीरे धीरे बाद फिर उसी में जम जाता है तो हमारा ब्लड निकलना बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग तो ये ब्लड क्लॉटिंग किस सेल के वजह से होता है ये ब्लड प्लेटलेट के वजह से होता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइड्स भी कहते हैं ठीक है हमेशा याद रखिएगा ब्लड प्लेटलेट की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है और ब्लड प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं 
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एन एयर बबल इन वाटर बिहेव एज विच टाइप ऑफ लेंस हम अगर पानी में वाटर का बबल है तो वो वाटर का बबल किस तरह मतलब किस लेंस की तरह बिहेव करेगा तो वो कॉनकेव लेंस के तरह बिहेव करेगा वाटर का बबल पानी में ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अ पिच ब्लेंडी इस एन ओर ऑफ पिच ब्लेंडी किसका ओर है तो हम जानते हैं कि पिच ब्लेंडी यूरेनियम का ओर है ठीक है तो पिच ब्लेंडी किसका ओर है यूरेनियम का ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑर्गेनली विच इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं मतलब सेल का सुसाइडल बैग कौन सा सेल ऑर्गेनली होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम ये बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन तो लाइसोसोम हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल ऑर्गन सेल ठीक है ओके नेक्स्ट आवर लास्ट क्वेश्चन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थ वॉम इज नोन एज तो जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है अर्थ वॉम का हम उसको क्या कहते हैं तो उसको हम कहते हैं नेफ्रेडिया ओके okay? तो नेफ्रेडिया एक एक्सक्रेटरी ऑर्गन है अर्थ वॉम का ओके सो थैंक यू क्लासेस एंड लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट